Olahraga, ini Anda melihat uh, euforia dari warga ibu kota dan sekitarnya untuk ikut uh, bersuka cita atas kemenangan atlet kita U22 di SEA Games 2023 setelah puasa gelar 2, 32 tahun ini Mas Akmal, tanggapan Anda seperti apa Mas? Ya, selamat uh, bereforia, selamat bergembira untuk para pemain tim nasional dan juga rakyat Indonesia. Penantian 32 tahun terbayar lunas di SEA Games kali ini, di mana juga catatan rekornya cukup bagus. Kita 6 kali main, 6 kali menang, mencetak 21 gol, hanya kebobolan 5 gol. Mencetak rekor 100% kemenangan ini merupakan rekor terbaik sepanjang sejarah kita ikut SEA Games pada 1977. Nah, yang paling penting lagi adalah bahwa uh, medali emas yang diraih saat ini ada modal besar yang kita miliki saat ini. Ya. Ini mental para pemain, hmm. kepercayaan diri para pemain terlihat sudah tidak inferior lagi ketika berhadapan dengan Vietnam dan Thailand gitu. hmm. sehingga ini modal bagus buat sepak bola kita ke depan yang pasti adalah bahwa uh, ke depan tugas kita menjadi lebih berat ya karena mempertahankan itu lebih sulit daripada merebut, apalagi si game berikutnya adalah uh, di, akan digelar di uh, Thailand pada 2025, jadi setelah kita bergembira ya mungkin satu minggu ini kita mengapresiasikan kesenangan kita atas medali emas yang diraih baik itu oleh sepak bola maupun oleh basket misalnya ya 43 tahun baru kali ini meraih medali emas dan atlet-atlet lain kita seperti tadi Pak Menpora pakai topi dengan nomor 87 kita meraih 87 emas peringkat 3 dan ini memang apa namanya hal yang paling bagus ya ke depan kalau bisa memang event-event Asian Asian Games, Asian Games, Olimpiade ketika atlet-atlet kita pulang ya mungkin ada par, ada apa arak-arakan, ada parade yang memberikan semangat kepada para atlet kita sehingga ke depan atlet kita selalu termotivasi untuk menjadi pemenang di setiap event yang diikuti. Saya pikir itu yang menjadi catatan penting kita saat ini dan yang paling penting adalah ke depannya bahwa tugas tim nasional Indonesia U22 ke depan lebih berat ini golden generation jangan sampai kemudian generasi emas ini hilang. Karena beberapa kali kita punya generasi emas tapi umurnya seumur jagung 2 3 tahun kemudian hilang. Mulai dari Primavera, Bareti, kemudian Kemudian SAD sampai kepada uh, angkatannya Egi Maulana Fikri, angkatannya Witan Sulaiman, hmm. nah, tidak umurnya tidak panjang, hanya beberapa saat kemudian generasi emasnya satu persatu hilang. Nah ini yang menjadi PR Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir, Pak Zainuddin Amali dan seluruh stakeholder sepak bola Indonesia bahwa ke depan sepak bola kita harus dilihat prestasinya bukan masalahnya dan itu bisa karena sejauh ini pemerintah memberikan payung hukum yang sangat luar biasa buat sepak bola ada impres percepatan pembangunan sepak bola nasional nomor 3 tahun 2019 ada juga desain besar olahraga nasional untuk seluruh cabang olahraga di Indonesia hmm. ke depan misalnya ada tugas yang uh, cukup berat yaitu kualifikasi Piala Asia U23 kemudian ada Asian Games ada Praolimpiade dan ada juga nantinya adalah Piala AFF U22 Nah, presta, apa nama prestasi SEA Games ini harus dijadikan batu loncatan buat tim sepak bola Indonesia bahwa inilah momentum kita untuk bangkit dari terpurukan. Singkatnya adalah ya, bangkit sepak bola Indonesia semangat menolak menyerah. Ya. Jika Anda melihat dalam catatan Anda dan evaluasi ke depan kepada uh, Timnas U22 ini kan akan menghadapi beberapa pertandingan uh, ke depan yang juga cukup bergengsi dan tentu saja dengan tantangannya tersendiri. Apa yang bisa dievaluasi uh, Mas Akmal? Ya, yang harus dijaga adalah mental star star syndrome ya. Ini yang hmm. menjadi penyakit sepak bola kita di usia muda ketika mereka beroporia, mereka lupa bahwa sebenarnya misalnya juara Piala AFF U19, juara Piala AFF U16, juara Piala AFF U22, juara SEA Games U22 2023 ini ini sebenarnya baru pijakan dasar. Kalau anak tangga ini pijakan dasar untuk melangkah kepada tangga-tangga berikutnya yang lebih tinggi. Nah, Nah, pemahaman ini yang harus diberikan kepada para pemain tim nasional kita. Saya mengingat sekali apa yang dikatakan Michael Asian, uh, legenda Ghana yang pernah bermain di Persib ketika dia mau lepas dari Persib, mau pulang kembali ke negaranya hmm. setelah kontraknya selesai. Dikatakan bahwa Indonesia itu punya potensi pemain-pemain sepak bola yang sangat bagus, bahkan lebih baik dari Afrika. Disebutkan bahwa Pebri Haryadi ini kualitasnya di atas pemain-pemain Afrika seusianya. Nah, permasalahan sepak bola kita ini, sepak bola Indonesia kata Michael Asian adalah start 
Sementara sindromnya yang uh, berlebihan, hmm. mereka sudah merasa puas bila main di klub besar, kemudian apa namanya mendapatkan gaji besar, punya pacar atau istri yang cantik, punya rumah yang bagus dan bisa memberangkatkan umroh atau haji orang tua, maka selesai sudah pencapaian sepak bolanya. Sementara di Ghana, ketika Asian dia bilang, ketika mereka juara dunia U20, mereka berkata di dalam promosi bahwa kita ini generasi emas Ghana. Kemudian kalau kita tidak bisa main di Eropa, maka kita ini adalah kita jeda uh, seperti saya katakan tadi kualifikasi Piala Asia U23 hmm. itu juga sama penting dan waktunya relatif uh, berurutan ya hmm. tanggal 4 sampai 12 September itu kualifikasi Piala Asia U23 di mana kita menjadi tuan rumah dan kita belum pernah lolos ke babak finalnya dan kemudian uh, tanggal 19 September itu Asian Games di Hangzhou hmm. ini menjadi PR besar bagaimana membagi uh, waktunya dan mana yang lebih diprioritas tapi kalau menurut saya memang prioritas utama adalah bagaimana kita bisa lolos babak kualifikasi U23 untuk hmm. uh, tampil sebagai peserta di Piala Asia AFC. U23 hmm. AFC, AFC karena ini menjadi jalan kita untuk meraih tiket bisa lolos ke Olimpiade hmm. 2024 di Paris Ais. nanti hmm. jadi saya pikir sudah pas tim yang ada sekarang ini uh, dipersiapkan lagi, dimatengin lagi nanti oleh Coach Sintayong untuk hmm. bertampil di Piala Kualifikasi Asia U23 dan Asia Games dan tim Asia tim Indonesia U20 yang sekarang gagal ikut Piala Dunia ini dalam dua tahun ini dipersiapkan dan dimatangkan untuk tampil di uh, Sea Games 2025 nanti. Jadi ini hmm. banyak PR besar dan ini adalah awal hmm. dari kebangkitan. Jangan jadikan euforia ini hmm. Hmm. akhir dari sepak bola yeah. dan sudah merasa di zona nyaman, tapi jadikanlah ini sebagai langkah awal kita untuk berkembang menjadi satu negara baru dan bangkit uh, menjadi kita ini kan raksasa yang tertidur hmm. bangkit dan sekarang Thailand dan Vietnam tidak bisa lagi menyepelekan kekuatan sepak bola Indonesia. Hmm. Mudah-mudahan ke depan, kalau ini diseriusin, Coach Indra Safri sebuah aset bagus kita, Coach Sintayong juga aset yang cukup hmm. bagus buat kita. Kalau ini dipadukan dan programnya jelas, Pak Ketua Umum juga sudah membuktikan dalam waktu tiga, puluh, tiga bulan dia menjabat, sudah ada tuahnya untuk hmm. membawa medali emas yang setelah sekian lama hilang. Dan kalau ini semua dikolaborasikan dengan program-program jelas, kompetisi, uh, youth development yang jelas, saya rasa kita bisa menjadi salah satu raksasa di Asia Tenggara dan berjenjang kita harus mencetak prestasi di level Asia hmm, baik, ini artinya setelah uh, negara jadi negara hampir juara Akhirnya kita akan menjadi juara negara juara ya. saat ini dan kedepannya begitu Setelah ya. Setelah menjadi negara runner up, kita sekarang harus berusaha untuk menjadi langganan juara. Ya. Baik Asian, baik Sea Games, maunya tentunya di level senior kita harus meretas sebagai uh, memecahkan telur sebagai juara AFF di level senior. Iya. Nah kita kembali ke Mas Akmal Marhali masih terhubung kita. Ya. Ya Mas Akmal, ini kita tadi melihat uh, cuplikan. Pidato pendek bagaimana uh, Ketum PSSI menyatakan bahwa revolusi mental uh, negara kita ini kita mulai di uh, ajang sepak bola ini. Tanggapan Anda? Ya, saya setuju revolusi mental dari yang disampaikan Ketua Umum PSSI, kemudian apa yang disampaikan oleh Coach Indra Sapri, Indonesia bisa. Artinya, ini sebenarnya modal besar buat sepak bola kita saat ini. Kita punya potensi besar dari Sabang sampai Merauke, kekuatan sepak bola kita. Kemudian juga kita punya uh, modal uh, apa para pemain yang ada saat ini sebagai golden generation ya, yang diharapkan bisa lima tahun ke depan membawa Indonesia berjaya di berbagai event yang dilakukan. Tapi yang paling penting adalah setelah acara ini kemudian kita mulai kembali berbenah beres-beres bagaimana tadi seperti dikatakan oleh Bang Effendi membangun kompetisi pembinaan usia muda yang benar, yang sehat kemudian juga kompetisi sepak bola profesional yang sehat, karena kompetisi sepak bola profesional kita selama ini kan kolamnya kotor nah kolam yang kotor ini semoga dikuras oleh Pak Erick Tohir untuk menjadi kolam yang bersih, yang sehat hijeni, sehingga ikan-ikan bisa ber main dengan enaknya di dalam kolam kita sehat tersebut dan bibit-bibit potensial itu akan cukup berkembang dengan sehat dan berkualitas dan kita dukung bersama-sama untuk kemajuan sepak bola kita sekali lagi bahwa ini baru awal dari segala rangkaian harapan prestasi sepak bola kita ke depannya jadi jangan berpuas diri jangan merasa kita sudah juara piala dunia tapi jadikan momentum ini sebagai momentum kebangkitan sepak bola Indonesia iya baik terima kasih Mas Akmal Mahali dan terima kasih juga kepada Nara 
narasumber kita yang telah hadir di sini, Siap. Bu Bang Evendi Syaputra. Terima kasih. Ya, Oke. semoga saja ini kita menjadi uh, masa baru nih negara juara. Dan pemirsa, kami masih akan kembali breaking news masih bersama kami. Selamat datang sang juara. Kami masih akan kembali saat lagi.